今年も開催が決定した現役ドラフトそこで今回の動画では各球団ごとに現役ドラフトの候補となる選手2名を考察したいと思います最後は阪神について見ていきますまずは現役ドラフトのルールとして定められている現役ドラフトの対象外となる選手について対象外となってくるのが外国人選手育成選手複数年契約を交わしている選手 FA 有資格者過去に FA 権を行使したことのある選手年俸5000万円以上の選手ただ1名に限り5000万円以上1億円未満がか前年のシーズン終了以降に契約譲渡で獲得した選手これはトレードや現役ドラフトが該当しますそしてシーズン終了後に育成から支配下になった選手これらの選手が自動的に現役ドラフトの対象外となります本題に戻しまして現在阪神に所属している支配下の日本人ピッチャーが以上の選手たちまずはこの中から現役ドラフトの対象外となる選手から見ていきますまずは FA 権を取得公私経験のある選手投手陣の中では岩崎西勇気岩貞選手がこれに該当します続いて前年のシーズン終了以降に契約譲渡で獲得した選手これには現役ドラフトで加入した大竹選手が該当します続いて年俸1億円以上の選手丸一に該当した選手以外では青柳選手が該当しますここからは現役ドラフトの候補に当てはまる選手ですが常識的に考えると対象外となってくるであろう選手たちまずは2023年シーズンルーキーイヤーを過ごした門別茨城富田選手当然候補から外れるでしょう続いて23年シーズン一軍戦力として戦った選手たち現役ドラフトの概念を考えるとこれらの選手も候補から外れてくるでしょうそしてチームの将来を担う若手選手これらの選手も現役ドラフトの候補となる可能性はかなり低いでしょう最後に2年目を終えたばかりの選手たち先ほどの森木桐敷選手以外では鈴木岡留選手が2年目を終えたばかりで昨年の現役ドラフトでは早くても3年目を終えた選手が候補として出されましたので2年目を終えた選手というのは可能性として低いのかなと思います現役ドラフトのルールにのっとり候補から外れる選手そして当チャンネルが予想する候補から外れる選手を合わせたこれらの投手陣を除くと残った支配下のピッチャーは馬場秋山浜地湯浅小川高橋岩田選手の7名となります残った7名の選手の中で湯浅選手は今シーズンコンディション不良に悩まされましたが日本シリーズで復帰当然一軍戦力ですから可能性はゼロ浜地選手は今シーズン不振に終わりましたが昨シーズンは54登板で防御率 1.14 リップ 0.91 と圧巻の活躍を見せましたので可能性は低く小川選手も9月にトミー・ジョン手術を受けたばかりで来季実戦復帰できるかどうかですので候補となる可能性は低いと予想高橋選手は近年怪我に悩まされていますが現在は年内に投球練習再開のめどを立てている段階ですので来季復帰の可能性が大いに考えられますですので、候補となる可能性は低いと思われます。となると、残ったのが、馬場、秋山、岩田選手の3名になります。この3名の中から、現役ドラフト候補として予想するのが、馬場選手。大卒6年目となった23年シーズンは、2軍が主戦場となり、ウエスタンリーグでは28登板で、防御率 1.97。リップ 0.84 と圧巻の投球内容でした1軍でも19登板で防御率 2.45 ウィップ 1.14 と
数字を残していましたが一軍定着とはいきませんでしたここ2年は強力な一軍ブルペン陣から弾かれている形の馬場選手他球団であれば一軍戦力級の選手だと思いますし現役ドラフト候補となれば人気になるのは必至だと思われます第1回の現役ドラフトでは大竹選手を指名し今年のリーグ優勝のキーマンの一人となる選手を獲得その第2の大竹細川選手を獲得するべく指名権最上位を狙うには馬場選手が最適な選手なのかなと思い有力候補として予想しました続いて野手陣現在チームに所属している支配下の野手が以上の選手投手と同様に候補から除外される選手から見ていきますまずは FA 権を取得行使した経験のある選手野手では梅野選手が該当します続いて前年のシーズン終了以降に契約譲渡で獲得した選手について昨年オフに入って以降トレードで加入した渡辺亮高浜選手が該当します続いて年俸1億円以上の選手先ほどの丸一に該当している選手以外では大山近本選手がこれに当てはまりますここからは現役ドラフト候補に当てはまる選手ですが常識的に考えると対象外となるであろう選手たちまずは2023年シーズンルーキーイヤーを過ごした森下、いつぼ、戸井選手当然候補からは外れてくるでしょう続いて23年シーズン一軍戦力として主に戦った選手たちこれは FA カウンターさんの一軍登録日数を参照し23年シーズン一軍登録日数が100試合以上となった選手をピックアップ現役ドラフトの概念から考えてこれらの選手も対象外となってくるでしょう最後に若手選手これらの選手も現役ドラフトの候補となる可能性は低いのかなと思われます現役ドラフトのルールにのっとり候補から外れる選手そして当チャンネルが予想する候補から外れる選手を合わせたこれらの選手を除くと残った支配下の野手というのが栄田片山熊谷豊田選手の4名となります残った4名の選手ですがコンフ山本北条高山板山選手が対談しドラフトでは育成含め野手3名を指名対談した4選手の2軍での打席数が1023打席でこれ以上野手を放出すると新加入の高卒選手2名と大卒選手1名と現有戦力でその穴を埋めなければならないですし野手1人が怪我をしたとなれば2軍運用的にかなり苦しくなってくると思うので野手から現役ドラフト候補は選ばれないのかなと予想しています。となると投手からもう一人ということで秋山選手が候補になると予想高卒14年目となった23年シーズンは2軍のイニングイーター的ポジションとなり17試合 109.1 イニングスを投げ防御率 3.95 ウィップ 1.16 と振るわず1軍でも2試合の登板で防御率 7.45 ウィップ 1.76 と結果を残せませんでしたここ2年で見ても1軍で7試合 32.2 イニングスで防御率 6.06 ウィップ 1.50 と結果が出ておらず2軍でも捉えられている状態が続いている秋山選手他球団からの需要があるかどうか難しいところですがチームに残留することも視野に入れて現役ドラフト候補として出すのかなと予想していますはいということで今回は阪神の現役ドラフト候補2選手の予想を行いました
当チャンネルは野手からは選ばれず投手から馬場秋山選手を予想しましたが皆さんはどの選手が候補となると考えていますでしょうか是非コメント欄に書いていただいて教えていただけると嬉しいですよろしくお願いします今回の動画は以上となりますご視聴ありがとうございました